ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് സലാഡാണ് കേട്ടോ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയുന്ന റെസിപ്പി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അര ലിറ്റർ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഐസായ പാലാണ് കേട്ടോ അതാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നിങ്ങൾക്കിനി അത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയത് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പാൽ കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പാൽ സ്റ്റവിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല മധുരമുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാം അത് നമ്മൾ പാൽ തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്നോളൂ അപ്പോൾ പാൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചതാണെങ്കിലും അത് അടിയിൽ പോയി കട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാലിലേക്ക് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിർത്താതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കും ഈ സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് കുറുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഇതിൽ കോൺഫ്ലോർ ആണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നാലേ ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇത് കുക്കായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വയറുവേദന ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് ഇത് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരമൊക്കെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയി ഇനി ഇത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിത് പുറത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് വീതമാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആപ്പിൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൊലിയൊക്കെ മാറ്റി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഓരോ ഫ്രൂട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ചേർക്കണം അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കറുത്ത മുന്തിരി ഒന്ന് നടു മുറിച്ചതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പൈനാപ്പിളാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയത്താണ് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൈനാപ്പിളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ചേർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാവരുടെ കയ്പ്പുണ്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് മാമ്പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് എടുത്ത് വെച്ച വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ മാമ്പഴമൊക്കെ ഉള്ളത്
എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന റെസിപ്പി തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്തായാലും ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്ത് വെച്ചതാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതുവരെ ഫ്രൂട്ട്സ് ലാഡൊന്നും ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ടതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു